Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Garmin Enduro 2 auf dem Tisch. Es geht hier heute um den Bereich Navigation. Ich möchte hier ein, zwei Punkte eingehen, die hier besonders bei dieser Uhr sind. Zudem gibt es noch einen kleinen Einblick, wie man hier Strecken planen kann bzw. importieren kann, dass man diese hier auf der Uhr verwenden kann. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, hier Strecken zu planen. Wir haben zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, hier über Garmin Connect eine Strecke zu planen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mal ein Video erklärt. Das ja, verlinke ich euch oben. Wir haben auch die Möglichkeit, über Komoot zu planen. Das heißt, hier werden dann entsprechend die Strecken synchronisiert. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr die Konten miteinander verbunden habt, bekommt ihr hier da links eine Auflistung nach Streckentypen. Also es könnt ihr filtern nach Trailrun und Laufen zum Beispiel, wenn das Laufen für euch interessant ist. Und hier sehen wir alle Strecken mit einem Ausrufezeichen, die kommen von Komoot. Das sehen wir hier, Quelle Komoot. Wenn mal der Fall eintreten sollte, dass ihr jetzt bei einer Strecke keine Abbiegehinweise bekommt, obwohl ihr das ja entsprechend über Komoot geplant habt, dann schaut mal einfach nach, ob hier, wenn ihr in die Strecke reingeht, der Haken bei Abbiegebenachrichtigung angehakt ist. Eine weitere Möglichkeit, die wir haben, neben der Planung des Garmin Tools oder Komoot oder Auto Active, ist auch hier Strecken zu importieren. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Strecke geplant habt von nicht erwähnten Plattformen, könnt ihr hier unten auch eine Strecke importieren. Das Wichtige an der Stelle ist, dass das Ganze hier mit GPX oder TCX unterstützt wird. Und wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen, können wir einfach sehen, wir haben hier zum Beispiel eine GPX Datei, die öffnen wir jetzt einfach. Dann bekommen wir hier so eine Anzeige angezeigt, dann sagen wir hier erste Schritte. Und dann wird hier ja, oben Streetmaps verwendet und dann bekomme ich hier links schon die Auswahl, was es sein soll. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Trailrun-Strecke, sage ich hier Trailrunning, dann gehe ich hier fortfahren und so seht ihr jetzt hier schon die geplante Strecke, die ihr importiert habt. Ihr habt bei der Strecke dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze umzuplanen. Also man kann hier reingehen und das entsprechend noch anpassen, wenn einem das jetzt nicht so ganz passt. Und dann sehen wir hier links nochmal hier das Höhenprofil. Und wir sehen auch hier, die Abbiegeweise sind defaultmäßig nicht eingeschaltet, also das heißt hier runterscrollen jetzt anschalten und dann bekommt das auch entsprechend auf der Uhr dann als Hinweis angezeigt. Zudem habt ihr auch die Möglichkeit, die Richtung umzukehren bzw. hier auch Streckenpunkte hinzuzufügen. Wir sehen jetzt hier, wir gehen einfach mal Streckenpunkte hinzufügen. Dann wählt ihr einfach hier einen Punkt aus, den ihr haben möchtet. Da sehen wir hier, dann kommt so ein Finger und dann gibt es hier so ein Fähnchen und dann kann ich hier auch zwischen verschiedenen Sachen was auswählen. Zum Beispiel kann ich sagen, hier ist jetzt ja, eine Toilette dann bekomme ich hier die Anzeige Toilette und dann habe ich hier entsprechend hier dieses Männchen und dann bekomme ich auf Duo auch angezeigt, wenn hier die entsprechende Toilette auftaucht. Ja, so sind die Möglichkeiten, wie wir die Strecke planen können. Wie gesagt, ich habe das mal mit Garmin Connect erklärt, wie das funktioniert, wie man hier planen kann und ich würde einfach sagen, wir gucken uns einfach jetzt den Praxisteil an. Ja, wir starten die Aktivität bei 90 Prozent und die Solarladung wird hier wahrscheinlich nicht groß Einfluss haben, weil wir jetzt schon hier Sonnenuntergang haben. Das heißt, die Sonne geht langsam unter, die Solarkraft ist jetzt relativ niedrig, aber 90 Prozent ist jetzt der Ausgangswert und dann schauen wir einfach mal, was wir nach der Navigation hier sehen. Ja, die erste Besonderheit der Enduro 2 ist hier die Angabe von Kreuzungen. Wir sehen jetzt hier Karl Busch Straße in 0,06 Metern bzw. 60 Metern kommt die nächste Kreuzung. Das ist jetzt hier um die Ecke, das sieht man nicht so ganz so gut, weil die Baustelle da ist. Und das bekommt ihr entsprechend angezeigt. Das heißt also hier, unabhängig jetzt der Route, seht ihr das. Ja, wir sehen jetzt auch eine Neuerung und zwar, wir sehen jetzt die Pfeilrichtung, in der wir laufen müssen. Also ich laufe die gleiche Route nachher nochmal zurück und wir sehen jetzt hier, wie wir es vom Garmin Edge 1040 zum Beispiel kennen oder von den, ja ich glaube 1030 Garmin hat es auch schon gehabt. Da sehen wir jetzt hier die ja, schwarz-weißen Pfeile, das zeigt einfach an, in welche Laufrichtung wir laufen müssen. Und da sehen wir auch wirklich, dass es gut angezeigt wird. Ja, um auch mal die Wegrichtung zu zeigen. Wir sind jetzt hier 285 Meter, kommt nächste Abbiegung. Wir stehen jetzt hier in, ja, ich sag mal, in Lauf- und Fahrtrichtung. Und die Karte reagiert auch sehr schnell, wenn wir uns jetzt drehen. Das ist ein bisschen schlecht zu erkennen, der Sonne. Wir sehen hier direkt, hat sich die Karte umgestellt. Und wenn wir zurückgehen, dann dreht sich das Ganze wieder zurück. Des Weiteren, was wir sehr gut erkennen können, wir sehen jetzt hier noch innerorts, sind die Straßennamen. Also wir haben hier auch alle Straßennamen ja, dabei und wenn ihr jetzt irgendwas finden müsst, dann ist es entsprechend auch dabei. Beziehungsweise wenn ihr auch Restaurants und so weiter habt, sind hier auch diverse Sachen vermerkt und habt es direkt hier auf der Karte. Ja, wir haben jetzt hier einen Weg, der hier hoch geht, um mal kurz das Kartenmaterial zu zeigen, wie das entsprechend aussieht. Wir haben hier so einen, ja, ich würde sagen, prosorischen Weg, der da hoch geht. Und hier unten kommt so ein Schotterweg hoch und hier ist so eine Kreuzung. Und wenn wir uns das Ganze mal hier auf der Karte ansehen, sehen wir auch hier, 
dass dieser Weg hier, der so etwas geschottert ist und nicht mehr so richtig wirklich befahrbar, dass der entsprechend hier auch gestrichelt angezeigt wird. Wir sind hier direkt auf der Kreuzung drauf und das Ganze ist hier auch wirklich sehr genau gezeichnet. Also die Karten sind auch wirklich sehr detailliert. Ich hatte eigentlich bis jetzt mit Garmin-Karten nie Probleme. Da war bis jetzt jeder Pfad drauf. Das äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich da, wie gesagt, nie Probleme hatte. Des Weiteren sieht man auch ganz gut, was hier Grünfläche und nicht Grünfläche ist. Wir sehen hier so ein grüner Bereich und wir sehen hier ist hier so ein Waldstück, was wir haben. Aber hier ist alles freie Fläche, also wirklich also freie Fläche in dem Sinne, dass kein Wald ist. Und auch das ist entsprechend hier auf der Karte sehr gut gezeigt. Wir sehen hier die grüne Fläche bzw. dann die freie Fläche, wo dann keine Bewaldung ist, dann halt sehr gut für die Orientierung. Ja, was leider ab und zu mal vorkommt bei Garmin, ich habe die Route über Garmin Connect geplant, das hatte ich ja schon am Eingang erwähnt, ähm, ja, dass wir hier nicht alle Abbiegehinweise bekommen. Wir sehen hier, nach 207 Metern bekommen wir die nächste Abbiegung angezeigt, aber es kommt eigentlich, also das sind nicht 207 Meter, wir sehen nämlich hier tatsächlich wieder nach 210 Meter die Kreuzung und ja, das ist entsprechend nicht dabei und es kommt leider ab und zu vor, dass die dann fehlen. Ja. Ja, was wir ebenfalls sehen, ich habe jetzt hier auf der Uhr ja, Wegpunkte gesetzt. Wir sind jetzt hier in 329 Metern kommt eine Verpflegungsstation. Das Ganze könnt ihr bei Garmin Connect einpflegen. Wir sind hier in 329 Metern die Verpflegungsstation. Dann können wir zum Beispiel Anstiege machen. Ich habe hier geschrieben zum Beispiel Anstieg der Kategorie 2 in 1,2 Kilometern. Beziehungsweise es gibt dann hier noch eine Wechselzone und eine Sprintzone. Also hier gibt es verschiedene Sachen, die ihr dann einstellen könnt. Das könnt ihr auch dann ganz individuell machen, wie ihr das braucht. Und das bekommt ihr dann, wie gesagt, auch in der Region angezeigt. Da gibt es dann auch entsprechend einen Signalton. Ja, ihr könnt euch dann auch entsprechend alle Datenfelder anzeigen lassen, die ihr euch eingerichtet habt. Ich habe hier zum Beispiel jetzt ein eigenes Datenfeld mit der Herzfrequenz und der Stamina. Meine Stamina ist bei aktuell 85 Prozent und 14,5 Kilometer würde ich noch in diesem Tempo schaffen. Und unten sehen wir meine Pace-Grafik. Die ist, ja, sieht man mal, wie man filmt, sehr katastrophal. Ihr könnt euch die Stamina natürlich auch einzeln anzeigen lassen, jetzt ohne äh, andere Grafik. Das wäre jetzt die Standardeinstellung. Was die Uhr ebenfalls kann, ist das sogenannte Climb Pro. Das heißt, ähm, ja, eure Tour, die ihr geplant habt, wird dann, wenn ihr Steigung drin habt, ja gesplittet oder beziehungsweise die Berge werden gesplittet und wir bekommen dann hier eine Übersicht der Steigung bzw. des Berges. Das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen übertrieben mit 95 Höhenmeter, also ein bisschen mehr als 100 Höhenmeter hat das Ganze jetzt gehabt. Ein Anstieg, der jetzt noch 3% Steigung hat. Der Anstieg läuft noch auf 2,36 Kilometer, 95 Höhenmeter geht es noch hinauf. Und was wir hier jetzt auch ganz neu sehen, das ist jetzt auch neu hinzugekommen. Ich habe jetzt die neueste Version hier auf der Enduro. Ich bin mit der Beta-Version und aktuell unterwegs. Ich blende euch die Version dann mal noch ein, welche Version das ist. Da sehen wir jetzt ganz gut, dass das Ganze jetzt auch farblich unterteilt ist. Wir sind einmal links das dunkle Rote oder dunkle Schwarze. Das ist das, was ich gelaufen bin. Und das Orange ist noch vor mir, beziehungsweise das Grüne. Die Steigungen werden dann auch entsprechend der Schwierigkeit farblich markiert. Das heißt, wenn ihr jetzt hier steile Berge habt, habt ihr da auch entsprechend rote Markierungen und könnt euch das Ganze ein bisschen einteilen. Alle, die einen Garmin Edge haben, kennen das Ganze schon. So ist das etwa jetzt auch hier bei der Enduro-Uhren und bei der Phoenix-Uhren etc. soll das dann auch kommen. Und natürlich gibt es auch klassisch das Höhenprofil. Wir sind jetzt hier auf 8,27 Kilometer, haben wir ein Höhenprofil. 54 Höhenmeter habe ich schon geschafft, 93 habe ich noch vor mir. Der höchste Punkt ist 231 und der niedrigste Punkt ist 91 Höhenmeter. Und so habt ihr auch nochmal das ganze Profil in der Übersicht. Zudem bekommt ihr bei der Enduro 2 auch noch eine angepasste Pace angezeigt. Das heißt einfach, wenn ihr am Berg hochlauft, rechnet die Uhr entsprechend eure reale Pace aus, die ihr zum Beispiel auf dem Flachen laufen würdet. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr am Berg jetzt zum Beispiel eine 7er Pace hochlauft, kann es im Flachen eine 620 sein und entsprechend das wird dann angezeigt. Im Umkehrschluss übrigens auch, wenn ihr runterlauft, das gleiche. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 620 runter lauft, den Berg runter, kann es sein, dass es im Flachen real eigentlich eine 7er Pace wäre. Was ihr dann ebenfalls noch bekommt, ist die geschätzte Zeit bzw. die verbleibende Distanz, wäre 6,03 Kilometer. Meine ja, geschätzte Ankunftszeit wäre jetzt 21.21 Uhr, .21, weil ich jetzt sehr langsam unterwegs bin, ich bin noch nicht so viel gelaufen und das wird ganz wird aus dem Tempo dann errechnet. Ja und etwa so 30 Meter vom Ziel bekommt das Signal, dass die Verpflegungsstation kommt. Ja und wenn wir das Ganze jetzt nähern, sehen wir auch hier Banane und Co. habe ich das Ganze genannt. Da wird auch entsprechend euer Name angezeigt. Hier gibt es jetzt aber keine Bananen, das war einfach nur als Dummy. Und so könnt ihr dann einfach individuell einstellen, was ihr möchtet. Und jetzt sehen wir hier, nach 717 Metern kommt die nächste Abbiegung bzw. die nächste für uns relevante Kreuzung. Zudem 
bekommen wir auch angezeigt, wann die ja, nächste Kreuzung hier auf dem Trail ist, beziehungsweise auf dem Weg. Das sind wir auch hier in 40 Metern und das ist auch deckungsgleich mit der Abbiegung hier vorne. Und wir kommen etwa 35 Meter vorher ein Signal. Das ist vor viel Effekt. So, wir bekommen jetzt etwa 16 Meter vorher ein Signal im Ton bzw. Vibration. Und dann nochmal, wenn ihr dann auf der Kreuzung seid. Das sehen wir jetzt hier. Ich bin auf der Kreuzung. Ich nutze übrigens hier das intelligente GPS. Das heißt nicht Multiband, sondern ja, er sucht sich aus Multiband und GPS das beste Bild raus. Das sehen wir hier, wir sind auf der Kreuzung. Jetzt hier stehen wir drauf und bekommen auch entsprechend das Abbiegesignal angezeigt. Und wir müssen jetzt hier hochlaufen. Das hat wunderbar funktioniert. Wir sehen auch hier kommt schon der nächste Wegpunkt. Das wäre Steigung Kategorie 2. Das habe ich mir so eingetragen, weil es jetzt gleich steil hoch geht in 109 Meter. Ja, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Wir sind jetzt hier, da geht jetzt die Kreuzung entsprechend hoch. Wir werden jetzt aber einmal falsch laufen. Und zwar, wir werden hier links abbiegen, um einfach mal zu schauen, wie lange die Uhr braucht, um zu reagieren, beziehungsweise zu sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Nochmal zur Erinnerung, ich laufe hier mit dem intelligenten Multiband, beziehungsweise mit dem intelligenten GPS. Und wir sind jetzt hier etwas ja, bewaldet. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, wir sind auch schon relativ schnell. Ich konnte gar nicht so schnell filmen. Nach nicht mal gar 20 Metern war hier die Abweichung. Also jetzt hier Streckenabweichung. Und wir sehen hier vorne ist entsprechend die Kreuzung, wo wir dann wieder zurück müssen in 14 Metern. Also das hat wirklich sehr schnell reagiert. Top. Was die Enduro 2 ebenfalls anbietet, ist das sogenannte Live Track. Ihr könnt einen Kontakt hinterlegen. Ich habe euch mal im Video erklärt. Ich verlinke euch das mal, wie ihr das Ganze einrichten müsst. Und dieser Kontakt bekommt dann eine E-Mail bzw. ja, er bekommt eine E-Mail vom System und dann kann er sehen, wo ihr unterwegs seid. Wenn ihr eine Route geplant habt und navigieren lasst, so wie ich gerade, seht ihr sogar auf einer lila Linie, wo er dann noch laufen möchte. Er bekommt noch so ein paar Details, welche Höhe, welche Herzfrequenz. Das kann man aber alles einstellen, ob man das senden möchte. Und so kann er auf jeden Fall sehen, wo ihr gerade dabei seid. Was ihr leider nicht machen könnt, ist wie zum Beispiel da vorne 955, aktuell zumindest, eine Nachricht senden. Da kann man zum Beispiel noch eine Nachricht senden und fragen, hey, alles in Ordnung oder irgendwas melden. Also das geht leider nicht. Was ihr aber dazu benötigt, ist ein Handy, vor allem Handy mit Empfang, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Also wenn das kein Empfang da ist, dann bekommt man zwar, kann man die E-Mail nachschauen bzw. nachsehen, da kommt aber gerade aktuell kein Signal und sobald das Signal wieder da ist, wird das Ganze aktualisiert. Was ebenfalls auch wichtig ist, bei iPhones ist es zumindest so, dass ihr dann die App im Hintergrund auch laufen lassen müsst. Das heißt also, ihr müsst sie aufmachen und könnt sie irgendwie im Hintergrund ja, wegmachen und dann funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn die App zu ist, dann klappt es nicht. Ja, was hoch geht, geht auch runter. Ihr könnt bei Klein Pro auch den Abstieg anzeigen lassen. Das müsst ihr aber extra einstellen, das ist nicht eingestellt. Wir sehen jetzt hier 2,95 Kilometer geht es noch runter auf 137 Höhenmeter runter und im Durchschnitt 4% ja, Gefälle. Und wir sehen hier schon mal links, das sind wir schon gelaufen und das hellgrüne, das müssen wir noch laufen, beziehungsweise dunkelgrüne sind wir gelaufen. Ja, um nochmal einen kurzen Blick auf den Akkustand zu werfen. Wir sehen auch hier, ist es mittlerweile dunkel geworden. Wir haben eine Hintergrundbeleuchtung an. Wir haben jetzt eine Zeit von 1 Stunde 37 gebraucht auf etwa 8,17 Kilometer. Auf die Pace achten wir jetzt nicht, wie gesagt, gefilmt. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz auf den Akku. Ja, wir sehen hier 84% Akkuverbrauch. Ich blende einfach mal die Differenz ein, wie viel wir jetzt verbraucht haben in der Zeit, in 1 Stunde 37. Und wir sehen auch, die Solarintensität hielt sich auch so halbwegs in Grenzen. Wenn wir da nochmal reinschauen, sehen wir hier 14k Lux, also das hält sich wirklich sehr stark in Grenzen. Dabei behandelt es sich aber hier um den kleinen Bereich, den ich gelaufen bin, ne? weil links das ist das, was ich heute Mittag gesammelt habe und rechts das kleine Stück ist das, was ich jetzt bei der Navigation gesammelt habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Navigation der Enduro 2 angeht, was das Thema Abbiegehinweise angeht, was ich in der Vergangenheit schon immer ein bisschen kritisiert habe, hat sich hier auf jeden Fall schon verbessert. Ich hatte jetzt hier den Fall, dass zwei Abbiegehinweise nicht gekommen sind von allen, aber das ist schon auf jeden Fall deutlich besser, als es in der Vergangenheit war, wie du es vielleicht schon in anderen Videos gesehen hast. Da hat Garmin auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise hat es definitiv verbessert. Wenn das Video gefallen hat, ich habe oben eine Playlist, da werden alle Garmin-Videos vorgestellt, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen, also lass doch auch gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.